সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কিছুদিন আগে আমার ইউটিউব কমিউনিটিতে এই ডিজাইনটা আমি এখানে পোস্ট করেছিলাম এবং জানতে চেয়েছিলাম যে আপনারা এটা দেখতে চান কি না আপনারা অনেকে কমেন্ট করেছেন দেখতে চেয়েছেন তো আজকে মূলত এই ডিজাইনগুলোই আমরা করে দেখব তো কাজ শুরু করার আগে চলুন আমরা একটু চ্যানেলটা ঘুরে আসি এটা হচ্ছে আমার চ্যানেল এখানে হিউজ পরিমাণে টিউটোরিয়াল রয়েছে মূলত সবগুলো লোগো ডিজাইনের উপর টিউটোরিয়াল প্রায় একশোটা মতো তো এগুলো আপনারা লোগো ডিজাইনের জন্য দেখতে পারেন যারা লোগো ডিজাইনে বেশি আগ্রহী তারা এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন আপনারা যারা লোগো আইডিয়া বিল্ড আপ করতে চান লোগো কনসেপ্ট বিল্ড আপ করতে চান তারা আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন এখানে লোগো আইডিয়া বা লোগো কনসেপ্ট নিয়ে কয়েকটা টিউটোরিয়াল আসে তারা এগুলো দেখতে পারেন আমার মনে হয় উপকারে আসবে আর যারা পেন টুলে একেবারেই দুর্বল পেন টুলে ভয় পান তারা আমার পেন টুল নিয়ে দুইটা টিউটোরিয়াল আছে এই দুইটা টিউটোরিয়াল যদি আপনারা দেখেন তাহলে আমি বলবো নিঃসন্দেহটা আপনাদের কাছে অনেকটা পানির মতো সজা হয়ে যাবে তো এই ভিডিওগুলো দেখার পরও যদি আপনাদের ক্ষুদা তৃষ্ণা না মিটে তাহলে আমার একটা পেড কোর্স আছে সেটা আপনারা করতে পারেন তো যা হোক চলো আমার কাজ শুরু করছি কাজ শুরু করার আগে আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিলাম কপি ইমেজ করছি দেন আমি ইলাস্ট্রেটে এসে কন্ট্রোল ভি প্রেস করছি তো এটা আমরা কিভাবে করব বিষয়টা হচ্ছে এই আমরা কপি করেও করতে পারি বা ফ্রি হ্যান্ড ওমার করতে পারি তো আমরা দেখব যে এই ইমেজগুলো যদি আমি কপি করতে চাই তাহলে কিভাবে করব তো আমি জেপি জিমেজটা এখানে প্রয়োজন মতো বড় করে রেখে দিলাম দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে লক লক থেকে সিলেকশান এখানে কন্ট্রোল টু আমরা শর্টকাট ব্যবহার করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা লক হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি এরপর আমি এই শেপটা আমি কপি করব কিভাবে করতে পারি এটাই দেখছি আমি টুল বার থেকে শেফার টুলটা নিলাম এবং একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করলাম ঠিক এইভাবে এরপর কালারটা ফিল যে কালারটা আছে এটা আমি নান করে দিলাম সরি এটা সিলেক্ট নাই আমি নান করে দিলাম এটার সাহায্যে যে রুফ ঘরের যে রুফ আছে এটা আমরা ড্র করব আমি এটা প্রথমত এখানে কিংবা এখানে যেখানে হোক আমি এখানে সেট করলাম ঠিক এই বরাবর সেট করার পরে আমি এটা টেনে বড়ো করছি যখন টানছি তখন আমি কিছুই ধরে নাই কিবোর্ড থেকে জাস্ট টেনে নিলাম এখন আমি দুই সাইডে বড়ো করব এর জন্য আমি কিবোর্ড থেকে অল্ড কি চেপে ধরলাম দেন এখানে ধরে আমি এভাবে টানছি ঠিক এই বরাবর করব ঠিক এই ধরনের এরপর আমি এটাকে একটা কপি করব অল এবং শিফট কি চেপে ধরে আমি কপি করছি ঠিক এই এরপর আমার উপরের যে ব্লু রঙের যেই শেডটা বা রুফটা সেটা আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা যদি এই গ্রে কালার এটা যদি নিতে চাই তাহলে কীভাবে নিতে পারি আমি আবার এটা কপি করছি শিফট এবং অল ধরে কপি করলাম শিফট ধরছি যাতে বরাবর হয় এবং আবার এটা কপি করলাম ঠিক এইভাবে ঠিক আছে এরপর উপরের দুইটা সিলেক্ট করে আমি পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি এবং নিচের দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতে এই হবে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো আমি রিকটেন টু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এটা এ পর্যন্ত ট্রাক করছি দেন শিপ চেপে ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং পাথমের অপশন এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম আবার আমি রিকটেঙ্গেল টুলটা নিয়ে আমি এখানে যত বড় করতে চাই ততটুকুর উপর ড্রাক করলাম এবং আমি এটাও এর উপর দিয়ে দিই দেন এটা এবং এটা শিপ চেপে ধরে আমি সিলেক্ট করলাম এবং পাথমের অপশন এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই হলো এরপর আমি পেন টুলের এই অপশন থেকে ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল এটা সিলেক্ট করলাম মাইনাস পেন দেন এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম এবার আমার এই জানালাটা করতে হবে এটা করার জন্য আমি রেকটেঙ্গেল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি শিফট এবং অল কি চেপে ধরে ড্রাক করলাম কালারটা আমি ফিলে নিয়ে গেলাম স্টোরে থাকলেও হতো কোনো সমস্যা নাই এরপর আমি অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে ফাঁদ এবং স্প্লিট ইন্টু গ্রিড এখানে আসব আসার পর এই ধরনের উইন্ডোজ ওপেন হবে আমরা প্রিভিউ চেকমার্ক করে নিব এখানে দুই এবং এখানে দুই করে দেব তাতে এটা দেখেন ভাগ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে গ্যাপ তৈরি করার জন্য গুটার এই অপশনে এসে আমি এটা বাড়াই নিচ্ছি আমি মাউস ঘুরাই বাড়াই নিচ্ছি যতটুকু গ্যাপ করতে চাই আমরা এভাবে করে নিতে পারি আমি ফোর ফুটি এখানে রাখলাম আপনাকে এখানেও ফোর ফুটি করতে হবে যেহেতু গ্যাপগুলো আমরা সমান করব 
দেন আমার ওকে করলাম এরপর সিলেক্ট অবস্থায় আছে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল ঠিক এই এরপর আমরা যা করব তা হচ্ছে এখান থেকে আমি সবগুলো গ্রুপ করে নিচ্ছি গ্রুপ করে এটা আমি এখানে নিয়ে গিয়ে সেট করব ঠিক এইভাবে এরপর আমি এটা আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এবং এটাও আনগ্রুপ করে নিচ্ছি করার পরে এটা এবং এটা সিলেক্ট করে আমি শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম তাতে এটা ডিলেট হয়ে গেল এরপর দুইটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি তাতে এই হলো এখানে দেখেন এখানে বের হয়ে আছে এটা আমরা ছোট করে দেবো আমি রেকটেঙ্গেল টুলস সিলেক্ট করে এখানে এভাবে ড্র করে আমি সিলেকশান টুল দিয়ে দুটা সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন করে দিলাম তাতেই হলো এরপরে আমি আবার রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করে আমি ঠিক স্পেস ধরে আমি এটাকে ঠিক করে নিচ্ছি এখানে এবং এটা আমি বাড়ায় এখানে নিয়ে আসব এবং এটা আমি নিচে নামাই নিচ্ছি এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি উপরের যে রুফটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাতফাইনার অপশনে আসছি এখানে এসে আমাদের তৃতীয় শেপ মোড থেকে তৃতীয় যে মোড আছে ইন্টারসেপ্ট এখানে আমি ক্লিক করছি তাতে ভিতরে এই অংশ আমাদের থেকে গেল এখন এখানে আমাদের এটা খুব বড় হয়ে গেছে এটা আমরা ছোট করে ফেলব আমরা এটা টেনে এভাবে এখানে এ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি তো এটা যেহেতু ছোট করলাম এইটা আমরা একটু ছোট করে ফেলতে পারি ঠিক এই উপরে কাজ করার জন্য আমি টুলবার থেকে রেকটাইল টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এ সময় আমাদের কালার স্টোকে থাকবে এর মাপ মতো করে আমি একটা রেকটাইল ড্র করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপরে আমি এটা নিচে নামাই নিচ্ছি এভাবে এবং ডাইরেক্সেশন টুল দিয়ে আমি এটা এইভাবে উপরে উঠাই নিলাম শিপ চেপেদের উপরে উঠাচ্ছি যাতে এটা বরাবর হয় এটাতে ভিন্ন কালার দিতে পারে যেহেতু নিচে কালো কালার আছে আমি এটাতে লাল কালার দিয়ে দিলাম যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক এই এরপরে এটা নিয়ে এসে আমি এখানে সেট করে দেব এইভাবে আমি ওয়ার্ল্ড কি চেপে ধরে এটা কপি করলাম এবার এটাকে সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে এসে রিফ্লেক্ট করে দিচ্ছি ভার্টিক্যাল এখানে সিলেক্ট থাকবে দেন কপি করছি এটা আমরা এখানে সেট করে দিব ঠিক এইভাবে সরি আবার কপি করে ফেলছি আমি এটা ডিলেট করে দিলাম এরপর প্রয়োজন মতো আমরা স্টকটা বাড়াই নিব আমি থ্রি ফিটি রাখছি দেন সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে আমি এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাতফাইনার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিব তাতেই হবে এরপর আমরা যা করব সেটা হচ্ছে এই যে রূপটা আছে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে বিং টু ফ্রন্ট করলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্টে পাত এবং অফসেট পাত ব্যবহার করে আমি কিছুটা গ্যাপ তৈরি করব আমি ফোর ফুটি রাখছি দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করছি এবং পাতফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এই হলো এরপর আনগ্রুপ করে নিলাম এবং এগুলো যে অবশিষ্ট অংশগুলো আছে এগুলো আমরা ডিলেট করে দেব ঠিক এই এরপর আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে ভিতরে কালার দেওয়া কালার আমরা কিভাবে দিতে পারি দেখে নিই আমি পেন্টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এইভাবে ড্র করে নিচ্ছি আর অন্যভাবে দেওয়া যেতে পারে আমি এইভাবে ড্র করছি এবং এটাকে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে সেন্ট টু ব্যাক করে দেব তো এখন ব্যাক করব না তাহলে আমার ইমেজের নিচে চলে যাবে এরপর আবার পেন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে আবার ড্র করছি আপনি এর ভিতরে নিতে পারেন আমি কালারটা স্টোকে নিই যেখান থেকে শুরু করলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম এটা হয়ে গেল এরপর আমি আবার পেন টুল সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে শুরু করছি
এরপর এগুলোতে আমরা কালার এপ্লাই করব এই কালারটা আমি এখানে পিক করলাম এবং এখানে আই ড্রপার দিয়ে কালার পিক করলাম এবং এটাতে আমি স্টোরে কালার নিয়ে আসি দেন আমি আই ড্রপার টুলটা নিয়ে এখানে পিক করলাম এবং এটা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিব এবং এটাতে একটা গ্রে কালার আমি দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এখান থেকে এই তাহলে এই ডিজাইন আমাদের হয়ে গেল সব ডিজাইনই হয়ে গেছে এখন আসে এই শেপটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এটা আমরা ফ্রি হ্যান্ডও তৈরি করতে পারি এবং বা এখানেও কপি করতে পারি ফ্রি হ্যান্ড যদি আমরা তৈরি করতে চাই আসলে এটা কিছুই না আমরা এই ধরনের এলিপস ড্র করব দেন অল কি চেপে ধরে তবে এভাবে করলে যে হুবহু ওটার মতো হবে এমন নাও হতে পারে দেন আমি এটাকে ছোট করে নিচ্ছি ছোট করে নেওয়ার পরে আমি ঠিক এইভাবে এখানে সেট করব অনেক ছোট হয়ে গেছে আমি আরটু শিপ চেপে ধরে একটু বড় করে নিলাম এরপর দুইটা সিলেক্ট করে পাথরের অপশন এসে আমার মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব এভাবে আমরা এগুলো তৈরি করতে পারি তবে দেখেন হুবহু কিন্তু এমন হবে না এটা যদি আমরা হুবহু করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে এখান থেকেও আমরা এটা কেটে বের করতে পারি তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের ইলিপস টুল নিয়ে এভাবে র্যান্ডমলি ড্র করলাম দেন এটা যে অ্যাঙ্গেলে আছে সেটা আমরা এটা ঠিক করে নিব ঠিক এইভাবে কন্ট্রোল জেড করছি এটা বাড়াই নিলাম আমরা এখান থেকে এটা কপি করতে পারি ঠিক এই এরপর আমি এখান থেকে আবার এটা কপি করলাম কপি করে এখানে সেট করছি দেন দুটো সিলেক্ট করে পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিব তাতে আমাদের ডিজাইনটা চলে আসবে এই হলো এরপর আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে জুম আউট করে নিলাম দেন কন্ট্রোল অল্ট্রা টু প্রেস করে এটা আনলক করে নিচ্ছি ঠিক এই এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমরা এই কালারটা পিক করে দিচ্ছি এটা এবং এই দুটাতে গ্রে কালার দেব আমি এটা কালারটা রিভার্স করে নিয়ে আমি এখানে গ্রে কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই এবং জানালা দুইটা এবং এখানে আমি আই ডপা দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে প্রথম যে ডিজাইনটা ছিল সেটা আমরা বানাই ফেললাম সেটা এইভাবে আমরা এটা কপি করে রেখে দিচ্ছি অল ধরে কপি করলাম এবং সিলেক্ট অবস্থায় আছে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে এটা গ্রুপ হয়ে গেল এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এটাকে কিভাবে মডিফাই করতে পারি আমি যদি অনলাইন থেকে এটা নিয়ে এসে হুবহু কপি করি তাহলে তার এটা আমরা অনলাইনে কোনো কন্টেস্টে বাইরেকে দিতে পারব না তো এটা কিভাবে আমরা মডিফাই করতে পারি এটা আমি আমরা দেখব আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি এখন এখানে যদি আমরা কাজ করতে চাই সেটা কিভাবে করতে পারি এটা দেখে নিই তাহলে এভাবে কিছুটা আমরা মডিফাই করতে পারি যেমন আমি পেন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে ক্লিক করছি এখানে ক্লিক করলাম এখানে 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 ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম এবং এইভাবে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে নেগে শেষ করলাম এবং এটা কালারটা আমি ভিন্ন কালার দিচ্ছি গ্রে কালার দিলাম এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইন্ডের অপশনে গিয়ে সরি আমরা অবজেক্ট থেকে পাথ এবং অবসেট পাথে গিয়ে আমরা এর মধ্যে কিছুটা গ্যাপ তৈরি করব থ্রি পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আসে শিপ চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো তো দেখেন রূপের একটু চেঞ্জ হলো আমরা হুবহু এটা কপি করলাম সেখান থেকে এটা একটা রূপের চেঞ্জ হয়েছে এখান থেকে আরও কিছু চেঞ্জ করা যায় কি না আমরা দেখব আমি এটা গ্রুপ করে রেখে দিলাম কন্ট্রোল জি এরপর আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে ধরে ঠিক এভাবে নামাই নিলাম বরাবর নামাতে হবে আমাদের ঠিক এই আমি অনেক বড় নামালাম এত বড় প্রয়োজন ছিল না এবং এখান থেকে ধরে আমরা এদিকে নামাব ঠিক এই এরপর এটার মাপ অনুযায়ী আমরা কেটে নিব এর জন্য আমি ডাইরেক্ট সিলেক্ট সরি রেক্টাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম এবং এদিকে ড্র করলাম এবং এ পর্যন্ত নিয়ে আমি এটা সিলেক্ট করছি এবং এটা সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই দাঁড়ালো কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম 
তো এভাবে হতে পারে আমি এটা রেখে দিলাম আবার সরি কপি করছি না এখানে আর কিছু করব না এটা আমি আবার কপি করে নিচ্ছি এখানে যদি আমরা আরও কিছু করতে চাই সেটা কিভাবে করতে পারি বা এটাকে না আমরা এটাকে যদি একটু মডিফাই করতে চাই নতুন কোনো ইয়ের মধ্যে হুবহু এটাই থেকে গেল আমি আর কিছু করছি না আমি এখান থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি একটা সার্কেল ড্র করলাম এবং এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জার সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি যাতে আমি বুঝতে পারি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে সব আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমরা এখানে একটু কাজ করব এবং এখানে একটু কাজ করব আমি পেন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এখান থেকে এইভাবে ড্র করছি এরপর এটাতে আমরা কালো কালার দিয়ে দিয়ে দিব এবং রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দেবো তাতে এই হবে এবং এখানেও আমরা সেটা করব আমি পেন টুল সিলেক্ট করে এখান থেকে এই পর্যন্ত ড্র করলাম এবং এখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিচ্ছি ঠিক এই দাঁড়াবে এরপর আবার পেন টুল সিলেক্ট করে আমরা নিচেও একটা দিতে যাচ্ছি শেপ এখান থেকে এই পর্যন্ত ঠিক এই রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাতে এই দাঁড়ালো আচ্ছা ঠিক আছে এরপর এই কালো যে শেপগুলো আমি ড্র করলাম এগুলো সিলেক্ট করলাম এবং নিচের যে সার্কেলটা আছে সিলেক্ট করে আমি পাথফেন্ডের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিব ঠিক এই এরপর আমরা যা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই দুইটা সিলেক্ট করে পাথফেন্ডের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম আমার ইমেজটা পিছনে চলে গেছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিচ্ছি এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আমি এগুলো সিলেক্ট করে নিচ্ছি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম ভিতরে এগুলো সিলেক্ট করলাম না বাইরে এগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখান থেকে সাদা কালারটা দিয়ে দিলাম দেন আমার এখানে আমি ডাইরেস্ট্রেশান টুল দিয়ে নিচে নামাই নিচ্ছে একটু যাতে গ্যাপটা সমান দেখায় এটাও একটু নিচে নামাই নিব ঠিক এই এটা একটু নিচে নামবে এটা তো সাদা কালার দিয়ে দিব ঠিক এই এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এখন আপনারা যদি চান এখানে একটা ভিন্ন কালার দেবেন আমি ডাইরেস্ট্রেশন যদি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এই কালারটা দিয়ে দিলাম বা এই কালারটা দিয়ে দিলাম এখন এখানেও আপনারা ভিন্ন কালার দিতে পারেন আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ব্লু দিচ্ছি এবং এটাকে ডার্ক করে ফেলব ঠিক এই তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন আমি আর এগুলো করে আপনাদের দেখাচ্ছি না এগুলো আপনারা পারবেন আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি বরং আমি যেটা দেখালাম সেটা হলো যে একটা ইমেজ থেকে আমরা কী করে হুবহু কপি করতে পারি সেটা এবং সেখান থেকে কিছুটা মডিফাই আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা দেখে নিলাম আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদেরকে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর বিশেষভাবে অনুরোধ থাকবে যে টিউটোরিয়ালগুলো বেশি করে আপনারা শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম